Osvaldo. Hola. Buenas, buenas. Hola, buenas noches. Hola. Hola, Osvaldo. ¿Cómo estás? David, Eliana y todos los que están en la mesa. <laughs> Muy bien. Ok, well, estamos, estamos uh, continuando con el tema que podemos encontrar en um, Lucas capítulo 16. Estamos en, en versículo 17. Entonces, si quieren buscar sus Biblias allá, hemos hablado de... Lucas o Marcos? Marcos, Marcos, perdón, Marcos, Marcos, Marcos. 16, y versículo 17, ¿verdad? 16, 17. Ok. Hola, oh, Nora, qué bueno que estás. Sí, buenas noches, tardes, ¿verdad? Allá. Ok, we're, estamos, we're, we're talking about signs that will follow... A believer. Estamos hablando de los señales que van a seguir un creyente. Say signs that might a no dice los señales que a lo mejor puede seguir a un creyente. No, es clear. These signs shall follow Es bastante believer. claro. Dice, y esas señales seguirán a los que creen. Okay. The first one that we saw was Every believer is going to cast out demons. El primero que vimos es que todo creyente va a echar fuera demonios. Okay, it's just part of their life. It's, it's who they are. They're demon caster outers. Es parte de su vida. Uh, es quien es, son ellos. Son uh, echados fuera de demonios. Echadores de demonios. Echadores de demonios. Okay, that's, that's who they are. Echadores de demonios. Um, but you know, thinking about it, it, you need faith to be able to stand against the demon, don't you? Pero, sabes que necesitas fe, ¿verdad? Para pararte en contra el demonio. You got to know who you are, and you got to know who Christ is in you. Tienes que conocer quién eres tú y quién eres Cristo en ti. And then last week, last week we looked at another one, which is uh, every believer will speak in. Y la otra que vimos la semana pasada es que todo creyente va a hablar en lengua. I hope I got it across that there are two kinds of tongues. Yo espero que lo expliqué bien acerca de que hay dos tipos de lengua. What we're talking about in this chapter and verse is a tongue that everybody receives when they are filled with the Holy Spirit. Y lo que estamos hablando en este capítulo es de la cuando están llenos del Espíritu Santo. Belén, puedes poner su micrófono en mute. Gracias. Gracias. Okay, muy bien. Um, there's a gift I, of tongues. I don't de lengua. Which is one of the nine gifts of the Spirit. Que es uno de los nueve dones del Espíritu. But that is to minister to other people. Pero eso es para ministrar a otros. Okay. The tongue that we're talking about is one that will edify you. Y esa lengua que estamos hablando ahorita es uno que se va a edificar a ti. Okay. To speak with new tongues requires faith. Hablar en lenguas requiere fe. Okay. Everything that we're talking about is supernatural. Cada cosa que estamos hablando aquí es sobrenatural. Therefore, faith is required. Y por lo tanto, requiere fe. Because your faith will go into that unseen world of the supernatural. Porque tu fe va a ir más allá a este mundo que no vemos de lo sobrenatural. Now, the, the, that brings us to, to tonight's teaching. Y eso nos, nos lleva a la enseñanza de hoy. And I've been looking at this a little bit, and I, I want to explain what I found. Y he estado estudiando un poquito eso, y quiero explicarles lo que encontré. Actually, there are three things that are mentioned here. Actualmente son tres cosas que mencionan, se mencionan aquí. The first thing is, they will pick up serpents. El primero es, Tomarán a los serpientes. 
Okay, it doesn't talk about being bit by a snake. It says they will pick them up. No dice que los van a que se picaron una culebra. Dice los van a levantar, los van a tomar. Now here in the United States, there's a there's a sect that they are called the snake handlers. They're a religious group. Aquí en los Estados Unidos hay un grupo religioso que se llama los uh, los Mm, los que manejan las culebras. Cargadores de culebras. De culebras okay. algo así. They, they pick up cascabeles. Ellos levantan a los cascabeles. And they actually carry them around because they think that that is putting them in agreement with the scriptures. Y, y ellos los llevan con ellos porque piensan que eso les están poniendo de acuerdo con las escrituras. You know, I, I, I have to I have to think about this and I have to ask God. I have to ask for revelation about it. To pick up a snake has has to me has no benefit in it at all. Para mí, tomar un serpiente en la mano no tiene ningún beneficio. Is it to you? Para ti? I mean, es algo que... To go and pick up a, a Cascabel, I mean, uh, Para ir, levantar un cascabel es algo que quieres hacer. What does that prove? ¿Qué, qué, qué está probando esto? You can, I, I would say that you're almost putting God to a test. Para mí es casi poniendo a Dios a prueba. Because if you start handling the snake, that snake's going to put itself defensively. Porque si tú empiezas you. a tomar y, y poner en tus manos una culebra, él va a defenderse. Ofensiva. Y va a tratar de picarse. Okay, you're trying to handle a snake. Si estás tratando de llevar una culebra. When I was a kid, uh, we hunted snakes. Cuando era niño o joven, cazamos cule uh, culebras. Poisonous snakes. Culebras venenosas. With hopes to sell them to universities to get money. Con la esperanza de venderlos a las universidades y nos pagaron. So that they could do testings or, or milk the snakes for the antivenom. Para que podrían hacer pruebas o, o quitar el veneno de ellos para un antiveneno. And I, uh, I, I, I handled snakes. I handled poisonous snakes. Y yo sí tomé las culebras en las manos. And I, I really don't see a significance of, of, of that coming into play with my faith with Christ Or, Jesus. Right. Y, y no veo que tiene, que sentido tiene eso con, con, con mi fe en Jesucristo. Que tiene que ver. Now, um, let me ask you. Déjeme preguntar al grupo. Okay. What benefit? I can see casting out demons. ¿Qué beneficio puede ser? Por ejemplo, yo veo el provecho de estar fuera de demonio. I can see um, speaking in tongues. Yo veo el beneficio de hablar en lenguas. But I don't see a benefit of picking up a stupid Pero snake. Pero no veo el beneficio de levantar a, a una culebra. Somebody. Alguien me puede. Can, can somebody illuminate me with this? Me puede iluminar. Que me puede okay. dar. It's not talking about snake bite. It's talking about picking up a snake. Eso, They will pick up a snake. Eso no está hablando de que si se pica en la culebra, sino que tomarán a los serpientes en sus manos. Anyone? Alguien? Armando, come on. Come on. Armando, ayúdame. Pues, o sea, si, si lo vemos en el tema eh, eh, más en lo espiritual, pues se podría tratar de, de cosas espirituales, no tanto de una serpiente en lo físico. No, yo pienso. Ok, good. I'm glad you said that. Ay, bueno, qué bueno que lo dijiste. Because now, I'm going to turn it to the spiritual part. Porque ahora lo voy a, a volver a lo espiritual. Let's see if this makes a little bit more sense. Y vamos a ver si esto lo hace más entendible. Ok, the first word that I looked up in the Greek. La primera palabra que busqué en el griego. Is that word serpent. Es esa palabra serpiente. No, that's not the pero, first word. Pero, the first word that I picked up, or the first word that I looked up was the words pick up. 
La primera que busqué fue esa palabra tomarán. Yeah. The word in Greek is this. Esa es el, la palabra en griego. And it's, it's pronounced airo. Y pr se pronuncia airo. Airo is the pronunciation. Y significa so, tomar o quitar. Yeah, it, it means in the Greek to pick up and remove. Significa en el griego de levantar y quitar. To pick up and remove. Not just pick up. But to remove it. No es solamente levantarlo, sino quitarlo. Now that makes a little bit more sense. Ahora, esto sí tiene más sentido. Okay, now the second word that I looked up was the word serpent. La segunda palabra que busqué fue la palabra serpiente. And the word there is of is. O la palabra allá es ophis. O-P-H-I-S. Ophis. And Figuratively, it means a snake. Y significa culebra hablando figu como figura. Como figura. Okay. Uh -huh. But there's another meaning, which is a type or shadow, a type. Pero también significa como un tipo o una sombra, algo parecido. And this is what the type is. It means an artful, malicious, Person. Y eso es lo que significa. Es una persona que es como engañoso, mali malicioso. ¿Es una palabra? Sí, malicioso. Ajá, malicioso. Ok. And specifically, Satan. Y específicamente decía Satanás. Ok. So, now spiritually talking, just like Armando is saying, y ahora hablando específicamente como lo dijo Armando. There's going to be, you're going to, you're going to be confronting some very malicious people. Vas a estar confrontando a gente con mucho, uh, muy maliciosos, gente mm -hmm. muy maliciosa. Okay. Mm -hmm. And the word pick up means to pick up and remove. To la palabra them, de tomarán significa tomar y, y quitarlo. Remove them from your path. Y quitarlos de tu camino. Okay, malicious. De gente maliciosa. Artful means subtle. Y, y, y sutil y engañosos. Engañosos. To remove them from your path. Quitarlos de tu camino. Now that makes a little bit more de esto, sense. Para mí tiene más sentido. Okay, because I, I know I, I've got that experience. I, I can I have confronted people before. Porque esa experiencia sí lo tengo. Yo he confrontado uh, a personas. And you know it it takes faith to be able to do that. Y sabes requiere fe para hacer esto. Okay, it does it does it takes faith to be able to stand in the righteousness of God and say you are wrong. It requiere fe para pararse en la justicia de Dios y decir a alguien, estás mal. You're going to have to be removed out of the way. Y, y vas a tener que ser quitado de, 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 camino, de mi camino. Okay, so that, that is an observation. Okay, just an observation. Es una observación. All right, mm -hmm. Amy, right. Belen, you have a hand up. Belen, tienes tu mano levantada. Y Ay, estaba Lord. revisando en Lucas. ¿Estaba lo quité? quité el, no, así así. Nada más estaba Ay, saludando a alguien que entró. Ah, ok. Estaba revisando en Lucas 10, 19. Dice, yo les doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre todo la fuerza del enemigo, y nada les dañará. O sea, uh -huh. como dijo Armando, es el nivel espiritual. Aquí viene la potestad que Jesús dio cuando mandó a los 70. Dice, regreso de los 70 desde el 17. Dice, regresaron los 70 con gozo, diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y en el 19 es donde menciona, y doy potestad de pisotear serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, nada les dañará. Uh -huh. yes. Muy fácil. 
Yes. Mm -hmm. I, I remember an Old Testament story. Recuerdo de una historia del Antiguo Testamento. There was judgment sent upon the children of Israel. Que sobre los hijos de Israel vino un juicio. On part of God, and he sent forth serpents among them. De parte de Dios, era un juicio en contra de ellos, y él envió serpientes en contra de ellos. And thousands and thousands upon Thousands of people died because they were they were bitten by these snakes. Y miles y miles y miles de personas murieron porque les picaron estas culebras. Mm -hmm. Now, if you could have, have been able to handle those snakes, you could have removed them out of the way. Si podrías haber uh, tocado estas culebras, podrían haber quitado ellos del camino. Okay, that's just a thought that I have because, I, you know, I'm trying to pull from different examples of, of snakes. Es una más, es un ejemplo que pensé porque estoy buscando diferentes ejemplos en la Biblia. Okay. And to, to catch them and remove them out of the way. De, de, de una instancia de, de agarrarlos y de quitarlos del camino. And then there's a story in the book of Acts where Paul is on an island after being shipwrecked. Y luego hay la historia en el libro de Hechos, Acts, donde, Acts 20, 28. Hechos 28, donde Pablo está eh, desfragado, ¿cómo se dice? De, um, what, I, can't, I never can remember that word. Nefragado, ne ¿cómo se dice? Cuando su barco explotó y, y se quedaron en una... No, 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 because everybody knew it was, bit him on the hand, and it, it, it bit him and held on. In una víbora venenosa, porque todos estaban pensando que él iba a morir, pues le picó y se quedó en su mano, you know, agarrado. You know, most snakes, they will bite you and release you, and, and, and they go on their way. La mayoría, pues ellos se pican y se van. But not this one. Pero no esta. This thing bit him and stayed. Uh -huh. Esta le, le picó y se quedó en su mano. And he walked over to the fire and he had to shake it off. Y él se acercó al fuego y tuvo que sacudir su mano y sacudir la víbora. And then all the people were watching, thinking that he was a bad man and he was suffering the judgment of God. Y todos estaban esperando porque pensaban, ah, es un hombre malo que está sufriendo el juicio de Dios. Nothing happened. Y nada pasó. Nothing happened. He, 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 he overcame the veneno. Nada pasó y él venció el veneno. No, no hizo ningún daño. Okay, so let's deal with the snake that actually bites you, which goes with this verse. Y eso es un ejemplo de un serpiente, un víbora que realmente te pica, que también va con este versículo. Because if you continue to read the verse, it says, and if they drink any deadly poison, it will not hurt. Porque si continúas con el versículo y dices, y si toman algún, alguna cosa venenosa, no les hará daño. Okay, so this could be what is trying to be said to, if a snake bites you, it will not hurt you. If you have to have the same faith as if you drink some poisonous stuff. Puede ser eso es lo que está uh, explicando aquí. Que mm -hmm. si, si una víbora te pica, requiere fe, puedes tener fe que no te va a hacer daño. Okay. Tanto well, como, como si tomas algo venenosa que te puede afectar, que de, te debe afectar, pero con, por tu fe no te va a afectar. What I believe, what it's trying to say is, you've got to have faith, when even in the times of danger. Lo que para mí está diciendo es que tienes que tener fe aún en los momentos de peligroso, de peligro. 
You've got to trust. That's what faith is. You've got to trust. Tienes que confiar en estos momentos. Eso es lo que es la fe. Even with the circumstances, a snake bite or drinking some deadly poison, you've got con, to trust. Aún con, la, con las circunstancias en tu contra, como la culebra o, o el, vene, el, el veneno, es, tienes que confiar en estos momentos. But, I, you know, you might think me as being small in my faith, but I want to tell you something I am not going to do. Quizás vas a pensar que tengo poca fe, pero les voy a decir algo que no voy a hacer. I am not going to try to find a rattlesnake to prove to you that I've got faith. No voy a ir y buscar un cascabel para probarte que yo tengo gran fe. And I'm not going to drink Drano just to show you that I have faith. No voy a tomar um, así. Ha sido moreaco, algo así, para que para mostrarte que tengo mucha fe. I don't think we should be putting God to a test. No creo que debemos estar poniendo a Dios a prueba. You know, Jesus could have shown the whole world that he was the son of God by jumping off the temple. Jesús podría haber mostrado a todo el mundo que era el hijo de Dios, pues por brincar del templo. When Satan was tempting him. Cuando Satanás le estaba tentando. The angels has got charge over you. Just go ahead and just fall off this thing. The angels will pick you up. Los ángeles tienen están cargados de ti. Solo brinca y y te van a cargar. No no te va a pasar nada. Jesús dice no. You don't put God to a test. Y Jesús dijo, no, no debemos poner a Dios a prueba. Now, could he have done it? Yes. ¿Podría haber hecho Jesús esto de brincar? Claro que sí. Would the angels have saved him? Yes. Los ángeles le hubieran uh, salvado? Claro que sí. But did he put God to a test? No. Pero puso a Dios a prueba? No. If it's within your power to escape, you escape. Si está en tu poder para escapar, la cosa tú escapas. And if you can't, if you if you drink something deadly, that means that by accident you drink something deadly. Pero si es que tomas algo venenoso por accidente o algo así, entonces trust God. Confía en Dios. Trust God that He's gonna He's gonna heal you. Confía en Dios que te va a sanar. Tener fe. You don't want to take things to an extreme. No quieres llevar las cosas a un extremo. Could you take this verse to an extreme? ¿Este versículo es posible llevarlo a un extremo? Could you? ¿Es posible? No, no, let me ask. Let me ask. Can you take this verse to an extreme? Es una pregunta. ¿Sería posible llevar este versículo a un extremo? And if so, how? Y si, si, si la respuesta es sí, ¿cómo? ¿Qué sería un extremo de ese versículo? Okay. Belén, you're talking, but I can't hear you. Take your mute Belén, off. Belén, estás hablando, pero no te escucho. Perdón. ¿O está prendido o no está apagado? O sea, es, es, sería si llevamos un extremo de ir y tocar una culebra o tomar una como ha sido muriático, estamos probando, no es correcto, no es necesario, y por accidente nos pasara, entonces es donde entra nuestra fe, para que eso no, para, para, para que Dios nos sane, tener la certeza de que no nos va a pasar nada, pero si nos sucediera por accidente, no por intención de hacerlo. ¿Y cómo sería? Esa pregunta fue, ¿cómo sería tomar ese versículo a un extremo? ¿Qué sería? Pues probar a Dios. Uh -huh. Probar a Dios. No, uh -huh. no tiene sentido. No tiene sentido. Back in the 1970s. We're talking about uh, long time ago. En los 1970s. Uh, hace mucho tiempo. There was a secta from the United States that went down to Guyana. Guyana. Había una secta de los niños que fueron todos a Guyana. Down by Venezuela. Cerca de Venezuela. 
And the leader of the group was called Jim Jones. Y el líder del grupo se llamaba Jim Jones. And there were over 600 followers that went with him down to this camp. Y tenía como 600 seguidores que fueron con él a ese campamento. And they all drank poison. Y todos tomaron veneno. And they all died. Y todos se murieron. Why do you think they'd be drinking poison? ¿Por qué crees que iban a tomar ese veneno? You think that Jim Jones wanted to make suicide of the whole camp? ¿Tú crees que Jim Jones quería uh, hacer que todos se suiciden en todo el campo? I don't think it was suicide at all. Yo no creo que fue así. Uh -huh. I, I, I think that they were trying to put God to a test. Yo creo que estaban poniendo a Dios a prueba. And they drank poison. Y tomaron veneno. And they died. Y murieron. What am I trying to say? Am I saying that 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 if you drink poison, you're going to, you've got to have faith that God will deliver you if you do drink poison by accident. ¿Qué es lo que estoy diciendo? No, estoy diciendo que tenemos que tener fe si algo pasa y, y tomas veneno por accidente. Hay que tener fe en Dios. Okay, mm -hmm. but we shouldn't be stupid. Pero no debemos ser um, tonto. Tonto. <laughs> okay, we shouldn't be stupid. No debemos ser tonto. Mm -hmm. I remember years ago, you know, talking about this, this, this stupid, stupid. I mean, tonto. In Mexico, in Mexico. Oh no, I'm not in Mexico. In Spain, there was a young couple that had a baby, and that baby died. Hablando de eso, de ser tonto y, y poner Dios a prueba, um, había es, eso fue en España. Escuchamos esta historia y había una pareja y tuvieron un bebé y ese bebé murió. And I believe in raising of the dead. Y yo creo que Dios puede levantar una persona de los de la muerte. I mean, it's biblically, it's possible. Es posible porque está en la Biblia. And they prayed for this child, and they prayed for this child. Y oraron por este bebé, y oraron, y oraron. And it did not raise from the dead. Y no se levantó de la muerte. And they kept praying for this child, and they called their leadership back in the United States. Y siguieron uh, orando por este bebé, y o oh, Hablaron a su liderazgo en los Estados Unidos. And the leadership was saying, stay in faith, don't lose your faith, keep praying. El liderazgo estaba diciendo, siguen orando, no pierdan su fe, siguen orando. And they kept praying. Y siguieron orando. And they put the baby in a deep freezer. Y luego pusieron el bebé en el congelador. And the baby was months in the Congelador. Y el bebé estuvo meses en el congelador. And they were praying, and they were praying. Y siguieron orando y orando y orando. They could not accept the fact that the baby had died. No podrían aceptar el hecho de que había muerto el, el bebé. They were so determined that they were going to move the, the hand of God and pretty much force him to raise that baby. Estaban tan determinados que iban a mover la mano de Dios y, y casi forzarlo para, para que su bebé viviera. There are times when God raises people from the dead. Hay momentos que Dios se levanta a, a los muertos. But there are more times when people just die. Pero hay más momentos cuando la gente solamente se muere. Some people don't like to go to the doctors. Hay gente que no le gusta ir al doctor. They think that it's against faith to go to a doctor. Porque piensan que están contra su fe ir con el doctor. Well, that's okay. If you can do that, then do that. Bueno, si tú puedes hacer eso, adelante. 
But there's nothing wrong with going to a doctor. It's not a lack of faith. Pero ir al doctor no significa una falta de fe. There are people that teach that going to doctors shows that you don't have faith. Hay gente que enseña que que si tú vas al doctor significa que no tienes fe en Dios. I know I'm talking about something very touchy here. Sé que estoy hablando de algo así muy sensible. The believer has got to have faith in God in the times of danger. El creyente tiene que tener fe en Dios en los momentos de peligro. But the believer does not put God to a test. Pero el creyente no pone a Dios a prueba. Put God in a corner. You have to move. O poner Dios en una esquina diciendo, tienes que moverte por mi provecho. For me, beneficio. Okay, I, I, I've opened up a, the can. Now I want to I want to ask you, what do you think? Okay, yeah, ab abrir la lata. Entonces, um, quiero escuchar lo que piensan. Maybe you think that I'm wrong. Go ahead and tell me, Emma. Quizás okay. piensas que estoy mal. Está bien, dime. No, está bien. Entonces, si algún, alguien tiene comentario. Sí, yo quería hacer un comentario. Okay. Eh, yo, yo pienso que eso es una manipulación a Dios, lo mismo que cuando oran eh, queriendo manipular a Dios con algo que uno quiere y quiere que uh -huh. Dios lo haga. Esto es algo para mí muy parecido, ¿no? Uh -huh. Una cosa es, eh, es eh, tener un accidente y otra cosa es manipular a Dios, ponerlo... Eso no se debe hacer. That's exactly right, Ricardo. Uh -huh. That's how I that's how I think also. Así, así pienso yo. Uh -huh. Uh -huh. We don't manipulate God. Okay. You know, go, go ahead. Adelante, adelante. Los, creye los creyentes, los que realmente conocemos la palabra, los que realmente entendemos la perfecta y agradable voluntad, no perdemos la fe, pero confiamos. La voluntad de él es máxima. Es uh -huh. paz. Uh -huh. Amén. Ok, ya. Yeah. Uh -huh. Ok. ¿Someone else? ¿Alguien más? Ya. Yeah. Go ahead, Yara. Uh -huh. Sí, este, yo, yo entiendo que, que esto es obviamente situaciones que son sobrenaturales, ¿no? Entonces, yo he experimentado que cuando el Señor te manda a hacer cosas así, antes te, te, te va dando señales. Te puede dar un sueño, te da una palabra, que te confirme lo que tienes que hacer. Te empuja en el momento, o sea, te hace sentir que es su voluntad. No es que tú en tu carne, porque te sientes un verdadero hijo de Dios, vas y... Y haces obras en tu carne, las cuales yo siento que realmente pues producen ese fracaso, ¿no? Y, y, y en lugar de querer hacer algo bueno, pones en mal a Dios. Y realmente no era su voluntad. Entonces, eh, yo creo que una de las cosas que un verdadero hijo de Dios hace es escuchar la voz del Espíritu Santo y que le confirme si realmente eso es lo que quiere. Porque, porque si no estás obrando en tu carne, y eso es para, para vanagloria. Y Dios no permite que eso suceda. Cuando es de parte de Dios, el Señor te respalda de forma sobrenatural y pasan estas cosas, ¿no? Pero, pero cuando uno lo hace ya como que se envalentona, ¿no? Y, y a lo mejor hizo algo que sí venía de parte de Dios y luego siente que lo puede hacer a cada rato y pues no. O sea, yo, yo entiendo que es así, ¿no? Tienes que esperar mucho la confirmación de Dios porque, pues sí, obviamente hay veces que, que uno quiere en su oración y en su afán de que según sabes mucho de la palabra, quieres manipular a Dios. Y, lo, lo, y, y, te, y te pones ahí, como te dice ¿no? Me paro en la brecha y me pongo a orar y no acepto un no por respuesta. O sea, así no se, se puede uh -huh. hablar con Dios, ¿no? O sea, entonces, ¿quién manda? Tienes uh -huh. que darle su lugar a Dios y aceptar su voluntad cualquiera que ésta sea, y no siempre va a darnos lo que queremos. Hay veces que uno, como dijo, tiene que ser disciplinado y tiene que ser 
he puesto en fuego a través de muchas situaciones y aprender en el dolor, ¿no? Yeah. Uh -huh. Muy bien. Muy bien, Armando, go ahead. Muy bien. Thank you. Adelante. Gracias. Sí, sí, nada más agregando un poco lo que, lo que dice Yara, que está, está correcto, necesitamos ser guiados por el Espíritu Santo en todo lo que hacemos, no en las emociones o tratando de demostrar algo o demostrarnos algo. Pero hay algo también que es, yo siento que es muy importante porque Dios no, sí, sí nos habla de manera personal, pero nos ha puesto dentro de un cuerpo, de una familia, ¿no? de protección. Entonces, cuando se trata cosas de, la, de, de nuestro cuerpo, de la salud, cosas que son peligrosas, y si yo, yo puedo haber escuchado a, según a Dios, ¿no? En el que yo voy a ponerme en riesgo, o voy a poner en riesgo la vida de otra persona, lo mejor para ese tipo de situaciones que son riesgosas, de vida o muerte, o de la salud, o de cosas así, eh, eh, pedir el consejo de los líderes, ¿no? Para decirme, Dios me está poniendo... Eh, eh, no ir al doctor o no operarme o este o, o diferentes cosas y, el, y, y ya con el consejo de este de los líderes puede decidir y decir bueno sí yo siento lo mismo Dios está diciendo o sabes que no es Dios este eh, eh, ve al doctor opérate porque si sí estás en peligro yo yo siento que que protegernos en ese tipo de decisiones tan importantes protegernos con el cuerpo de Cristo, con el, los líderes que Dios ha puesto para que nosotros nos apoyemos y nos cuidemos de errores fatales, ¿no? Adelante, alguien. Come on. Adelante, ¿quién tiene un comentario? Yo solo quiero decir uh, otra cosa también acerca de doctores. Uh, y uh, hoy en día, no sé cómo es allá, pero aquí, uh, cuando llegamos a, aquí a los Estados Unidos, des, des, después de estar tantos años fuera, y luego venimos y tuvimos que buscar doctores y todo, pues yo encontré uno que me quería llevarme por todo, por todo por CAT scans, MRI, de esto, lo otro, de cada rato él encontró algo. Y después, después de meses de así, muchas cosas, um, pues sí, encontrar un, un quiste y qué bueno, ¿verdad? Pero aparte de eso, había muchas otras cosas que no fueron necesarias. Entonces ya encontramos otro doctor, los dos estamos yendo y ya paró todo y hay calma. Entonces, tampoco... Hay también doctores que, que diagnostican, bueno, hoy en día no sé qué hay allá, pero aquí, por quizás por ganar dinero, quizás por, no sé, porque quieren, quieren sacar todo lo que pueden, no sé, pero no es siempre, hay que tener otras opiniones también muchas veces y buscar a Dios. Y si Dios está diciendo, como dijo y buscar a tus líderes y si están, explícalo, sabes que yo siento bien, pero el doctor está diciendo esto. Entonces, hoy en día no podemos confiar 100% en lo que dicen los doctores tampoco. Todd Peterson, you have a hand up. Praise God. Go ahead, Todd. Sí, buenas noches. Buenas noches. Me escuchen. Bueno, uh, buenas noches a todos. Um, pues sí, uh, rápidamente, y, pues, escuchándote, Vera, um, pues mi comentario, también hubo un respeto, uh, creo que tienes toda razón en, en usar sabiduría con los doctores y pues puede ser como tipo negocio también, entonces, uh, pues en todo lo que Dios nos, nos guía. Pero um, creo que también en la foto grande, Um, eh, lo veo como un bendición de, de Dios cuando sí tenemos apoyo a través de medicina, doctores, si de repente um, estamos enfermos o algo está sucediendo y recibimos apoyo por este medio, pues tal vez yo digo, pues gloria a Dios, ¿no? Gracias a Dios que hubo 
a lo mejor a un buen doctor que, que, que hizo buen trabajo, hubo la, el apoyo económico, pues en fin de cuentas es un, pues es un apoyo, ¿no? es una bendición, es algo que, que Dios en un manera u otro uh, use también, ¿no? vamos a decir que están en el mismo equipo, por decir, y obviamente es depender de Dios en fin de cuentas uh, y confiar en lo sobrenatural pero no creo que debemos verlo como el enemigo. Y eso yo creo que es una idea equivocada de como ver algo contra lo que, en la manera que Dios nos puede bendecir. Tal vez un ejemplo rápidamente es, sabemos que Dios es nuestro proveedor y sabemos cómo Dios nos puede probar, proveer uh, sobrenaturalmente en diferentes necesidades que tenemos. Sin embargo, pues cuando Dios está proviendo a través de un trabajo que hago todos los días, eso no es contra las obras de provisión de Dios en mi vida, ¿no? Es, tal vez no es algo sobrenatural, pero tampoco voy a decir que no es Dios cuando uh, no agarro uh, dinero que, que cayó del cielo, ¿no? <ríe> me dio dinero a través de mi trabajo, mi trabajo es una bendición. Pro, provió, pro, él provió a través de esta manera, entonces yo doy gloria a Dios. Entonces veo la medicina en algo similar. A veces mi trabajo no es suficiente, tal vez para una necesidad que tengo, y Dios va más que ella. Dios mueve en formas que no esperamos. Y pues gloria a Dios que Él es mucho mayor que mi, mi fuente de ingreso fijo. En la misma sí. manera, yo creo que podamos ver los doctores, medicinas, puede ser una provisión de Dios. No, muchas veces no suficiente, entonces Dios hace cosas mucho mayor, pero no lo veo como enemigos, como mi trabajo no es enemigo, de la manera que Dios me da provisión. Y pues no sé, creo que hay cierta manera que podamos uh, pensar prácticamente de esas cosas. Ese, ese era mi, mi comentario. Gracias. Yeah. Good comments, mm, good comments. Good comments. Good comments. Mm -hmm. Let me show you something. You know what that is? Okay. <laughs> that is to help me hear. Es para ayudarme, para que puedo oír. I've got two of them. Tengo dos. One in each ear. Uno cada. Without them, I can hardly hear. Y sin estos, casi no oigo. And I've had people pray for me and pray for me and pray for me. And I have not been healed. So I went to a play, I was to a specialist, and I got a hearing aid. Mm -hmm. A Costco. Mm -hmm. A Costco. Yeah. Now, does that make me have less faith? Ahora, ¿eso me hace tener menos fe? Huh? Because I wear one of these things. Porque uso esto. No. Nope. Mm -hmm. I'm still trusting God for healing. Yo sigo confiando en Dios para sanarme. Uh, but until he does, I need to hear. Pero hasta que él me sana, tengo que poder oír. I, 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 and I've got this apparatus that can help me hear. So. Tengo ese aparato que me, me ayuda a I see some of you wearing glasses. Veo que algunos tienen lentes. Okay. Does it make you less a person of faith because you're wearing glasses? No, it's a help. It's a help to you. Okay. I can't judge your faith because of that. You no puedes juzgar tu fe por eso. Uh -huh. I would rather not go to a doctor. Yo prefiero no ir a un doctor. I would rather not take no medicine. I hate medicine. Uh, yo prefiero no tener que tomar medicina. Odio la medicina. But if God chooses to heal me, hallelujah, if he chooses not to, The medicine is the second choice. Pero si Dios escoge sanarme, gloria a Dios. Y si no, la medicina es una opción. All right. 
So you can judge me for not having much faith. I don't care. So me puedes juzgar diciendo que no tengo mucha fe, pero no importa. You, you, all of you, well, the majority of you, there's a couple new people here. You know that I have laid my hands on sick people and they have been healed. Pero la mayoría de ustedes, bueno, claro, hay algunos nuevos, pero saben que yo he puesto mis manos sobre enfermos y han sanado. Okay, you've seen it. Lo has visto. All right. But not everybody gets healed. Pero no todos se han sanado. Why? ¿Por qué? I don't know. No sé. Es que ahorita me estoy acordando de Brenda. ¿Te acuerdas de Brenda? Oh, en una claro. reunión, ¿te acuerdas? Tenía sus lentes con cinco dioptrías. Lloraron, lloraron, lloraron. Todos los lentes y yo, claro. Uh -huh. Exacto. Toda una noche orando por ella. Sí, yo, yo primero y nada, y luego Galen, y poco a poco ella podría uh, leer letreros en la sí, pared. Estábamos ahí, fuimos testigos de esa sanidad. Yeah. Nosotros estábamos ahí. I mean, the majority of you got the testimony of seeing people get healed. I mean, but God chooses not to heal. La mayoría also. han tenido testimonios de gente que se han sanado, pero... Pero no todo. I don't know why. Y no entiendo por qué. But it doesn't make me lose faith in God. Pero eso no me hace perder mi fe en Dios. Y de, y de, de, de lo que Él puede hacer. Right. Mm -hmm. Okay, so, so, let's get the believers, the believers, they will pick up snakes. Entonces, los creyentes... Dice que sí tomarán serpientes and move them out of the way. y quitarlos del camino. They will have faith y, y tendrán fe that if they drink something poisonous, que si toman algo venenoso it will not hurt them. no les va a dañar. And you've got to have that faith. You've got to have that trust. Tienes que tener esa fe y esa confianza. Ok. Mm -hmm. That's, every believer should have that kind of faith. Cada creyente debe tener ese tipo de fe. All right, now let's go to the next point. Ahora vamos al siguiente punto, allá en Marcos. Every believer will lay their hands on the sick. Cada creyente pondrá sus manos sobre los enfermos. Yeah, this is a responsibility of every believer. Es la responsabilidad de cada creyente. This is your part. Es tu parte. This is you having trust in God that you do your part. Es tu confiando en Dios y, y es tu parte, tu haciendo tu parte. Okay. His part is that he heals them. Su parte es que él va a sanarlos. I cannot heal nobody. Yo no puedo sanar a nadie. Even though you have seen me put my hands on people and people get healed. Aunque has visto que yo pongo mis manos y gente han, se han sanado. But I cannot heal not one person. Pero yo no puedo sanar ni una persona. My job, your job, is to put your hands upon them. Mi trabajo y tu trabajo es poner tus manos sobre ellos. And then have faith. In the God which you serve. Y luego tener fe en el Dios quien sir sirve. And he will heal. Y él los va a sanar. He will heal. Él los va a sanar. Me acuerdo de oh, muchas historias, pero uno que recuerdo ahorita es cuando estuvimos al grupo de Joaquín. Y mucha gente vinieron para oración. Y estuvimos orando y en oro por una... Una señora, una, era una nueva para nosotros, no la conocimos mucho porque era bastante nueva. Pero ella solo quería orar por sus sinas, por sus sinas. Taparo, taparo su sina. Entonces él oró y, y preguntó a ella si estaba, si pudo respirar y, y no sé, como 20 veces, ¿verdad? Uh -huh. 20 veces, y, esperando que ella di, dijera, uh, sí, ya. Yeah. 
ya puedo esperar y cada vez así, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Y, y esta, la última vez ella dijo, sí, puedo respirar. Y digo, gloria a Dios. Ah, entonces está destapado y ya. Pero después, lo que no sabíamos y lo que nos dijo Elsie después, es que ella tuvo un tumor, ¿verdad? Uh -huh. que, y la iban a operar. No sé si el día siguiente. El día siguiente. Eso no sabíamos. Nomás pasamos, pensamos que estaba tapado. Entonces, él sí dijo que fue con el doctor el día siguiente y che la checó. Y el doctor dijo, ¿qué hiciste? Y ella dijo, ¿por qué? Él dijo, ¿qué remedio casera hiciste? Porque hiciste algo, porque ya no está. Y no necesitas una operación. Ya se, ya se quitó. Gloria al Señor. Y nosotros ni, no oramos en el nombre de Jesús, tumor, fuera o algo así, porque no sabíamos solamente. Yo pensé era mojo. Oh, algo así. <risa> pero no era mojo. Entonces, pero nuestra responsabilidad como creyente es poner nuestras manos. Es nuestra responsabilidad. No pastor, no líderes, no los ancianos, cada creyente necesita imponer sus manos para los enfermos. Y después vea cuánto gente Dios sana. Yo puedo garantizar, si tú no pones sus manos, tú no vas a ver ni una milagro, ni uno. Porque tú no estás haciendo su trabajo. ¿Okay? Tú tienes que hacer su trabajo para que tú puedas ver a Dios responder. No todos van a ser sanados. Papi, no quiero platicarte algo. Quiero platicarte algo, papi. Uh -huh. ¿Qué vas a decir, Santo? Sí. Uh -huh. Uno de mis hermanos, mi hermano Miguel, es 10 años mayor que yo. El año pasado en octubre, noviembre, le diagnosticaron cáncer de próstata. Eh, yo cuando me enteré, vimos un día antes de que lo ingresaran para operar de la próstata. Oramos por su sanidad, recibió a Cristo en su corazón y se fue a la operación. Operaron. En ese tiempo, bueno, mi hermano siempre había pesado 65 kilos. En ese tiempo estaba pesando... 32. Entró a la historia, la cirugía salió, no le dieron medicamentos, pero su, su problema ya era metatarsis, creo que se llama, de que ya tenía cáncer en los huesos, en la columna, en los pulmones y en la cadera, parece. Le estaban dando promedio de seis meses de vida. Pues nosotros hemos orado todo el tiempo por él, cuando lo vemos y cuando estamos en iglesia y casa. Hoy por hoy, el jueves de la semana pasada, vamos a verlo. Pesa 65 kilos sin medicamentos. Wow, qué es saludable. Tiene calidad de vida. Tenía uh -huh. medida de, 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 la medida del problema era de mil. La última vez que le hicieron el estudio era de 126. O sea que bajó cantidad el problema. Y eso ya tiene más de un año. Nivel por esta Y él sigue sano. Bueno, él sigue vivo. Él sigue vivo. Sí. Tiene calidad de vida. Es un testimonio de, de Dios, lo que hizo Dios en su vida. Creo que lo escribí, ¿verdad? Uh -huh. que escribí, me acuerdo algo así pero quería exaltarlo ahorita por lo que está diciendo de la imposición de manos y él no tenía claro. fe ni siquiera él ni siquiera decía hasta de hecho hasta me regañó como sabes que yo no creo en Dios me hizo un montón de cosas ¿No? pero la verdad Dios lo ha levantado uh -huh. esto es esto es estilo de vida es lo que es normal para el creyente. Debemos que entender que eso es lo que Dios espera de nosotros. 
Pues Ricardo, tiene su mano levantada. Sí, eh, yo pienso que Dios tiene un propósito para cada uno, ¿no? A veces eh, nosotros por ahí imponemos las manos a una persona y no es el momento de ser sanado. Por eso tenemos que orar para que Dios, por el intermedio de nosotros, que sientamos, sentir de que esa persona podemos eh, sanarla, ¿no? Eh, porque a veces estamos interfiriendo en el, en el camino de Dios. Por ahí eh, nosotros vamos a querer sanar a todo el mundo y hay personas que no van a ser sanadas porque tal vez no sea el momento de ser sanada. ¿no? Hay un proceso en la persona. Eh, yo lo miro, de, de, no sé de ese lado, no sé qué les parece. Yo pienso que hay un momento en la persona eh, que tiene que pasar un proceso y, y sí, nosotros podemos imponer las manos orándole, pero no quiere decir que vaya a ser sanada porque lo hace eh, absolutamente él. No nosotros, nosotros somos un canal de, 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 su, de su poder, ¿no? Yo pienso que la cosa pasa por ahí. No sé qué, qué opinan ustedes. But they might be in a process. We just put our hands on them and, and they might be in a process. Well, maybe. We don't know how God is going to heal. No sabemos cómo Dios va a sanar. Okay. Can be instantly. Puede ser instantánea. Or it can be a process. O puede ser un proceso de sanidad. Okay. Um, Mineta Tlan, uh, the, uh, the father of uh, Rene. Mm -hmm. it, Mm -hmm. That was a process of being. In, 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 he, he started to regain his sight. His sight got better over time. So we don't know how God's going to do it, but our job is to put our hands on. Y, on. Y no sabemos cómo Dios lo va a hacer, pero nuestro trabajo es poner nuestras manos. So what I'm trying to say, we have two minutes. What I'm so, trying to say. Entonces tenemos dos minutos. Lo que quiero decir es esto. In the book of Mark, chapter 16. En Marcos 16. Jesus is saying, I have an expectation of every one of you. Jesús está hablando. Está diciendo, yo tengo una expectación de cada frente. I want you to enter into the supernatural life. Quiero que entres en la vida sobrenatural. To be able to be there, you have got to have faith. Pero para estar ahí, tienes que tener fe. You have to have confidence in me as your Savior. Jesus Christ. Jesus está diciendo, tienes que tener confianza en mí, tu Salvador. Okay. That's the message that he's trying to say. Every believer should be walking in supernatural. Ese es el mensaje que él quiere decir aquí, que cada creyente debe estar caminando en lo sobrenatural. So if you're new in the Lord, it doesn't make any difference. Si eres nuevo en el Señor, no importa. You should be walking in the supernatural. Life. Estar caminando en la vida sobrenatural. If you have years in Christ, you should be walking in the supernatural si life. Años en Cristo, debes estar caminando en la vida sobrenatural. Okay. What is going to be required? ¿Qué es lo que va a ser el requisito o, o requerido de ti? Faith. Hey, do you es believe? Fe. ¿Crees tú? Do you believe? ¿Crees? If you don't, then you won't step out. Si no crees, no vas a tomar un paso de fe. And you will not see nothing supernatural happen in your life. Y no vas a ver nada sobrenatural pasar en tu vida. I can guarantee you. garantizo. But if you'll step out. Pero si tomas pasos de fe. You'll see God move on your behalf. Vas a ver que Dios obra a, a, a tu To to, to All right, well, next week we're going to come together and uh, we're going to talk about the true believer goes beyond 
just these signs. Y entonces um, vamos la próxima semana vamos a reunirnos y vamos a hablar acerca de, de del verdadero creyente que va más allá de esos señales. Que All right. Dicen. So we'll come back together next Monday night. Entonces el próximo lunes. And we will continue with this this study. Okay. Let me pray for you. Pues Padre, que nosotros estamos muy agradecidos que nosotros estamos en Cristo. Que nosotros estamos con la plena uh, convicción que tú quieres algo de nosotros. Tú quieres que nosotros estamos caminando conforme su voluntad que estamos extendiendo tu reino, que nosotros estamos caminando en fe, trayendo su poder a esta dimensión. Mm -hmm. Padre, ayúdanos a entenderlo, y ayúdanos a, a crecer en esta área para que nosotros podamos hacer su voluntad, lo que sea. Mm -hmm. En el nombre de Jesucristo, yo oro para la gente latina, Latinoamérica, que está levantando tan rápido, tan fuerte. Yo bendigo a ellos en el nombre de Jesucristo. Gracias, Padre. Amén. Amén. Muy bien. Muy bien. We will next week. Gracias. Buenas noches. Gracias, Yelen. Buenas noches. Saludos a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Chao. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.